Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver sur cette chaîne. Et il reste à peine quelques jours pour la canne qui va se dérouler du côté de la Côte d'Ivoire. Étant donné que c'est une compétition métigée par certains occidentaux, donc nous avons le devoir de la rendre plus belle sur la toile. Et par la suite, nous allons faire une petite présentation du pays hôte qui d'ailleurs pour moi je trouve vraiment normal avant de donner mon avis, mes pensées par rapport aux favoris et aux outsiders de cette compétition. Bon, avant, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater et j'attends vos avis dans les commentaires pour pouvoir élargir le débat et que la fête soit belle sur tout le continent africain. Tout comme pays, la Côte d'Ivoire a son histoire. Des moments de joie, de tristesse et pour elle, le football est un patrimoine. Pour eux, je dirais même une dopamine dans le bon sens. Elle a mis fin à des guerres et je me rappelle bien et ceci via un joueur légendaire Didier Groba. Et pour moi, je peux me vanter étant donné que nous avons le même prénom. Quelle coïncidence de vie. Et c'est pas tout. Il y a aussi des légendes comme Yaya Touré, 4 fois ballon d'or africain, Gervinho et j'en passe. La Côte d'Ivoire, c'est pas le football, c'est l'ambiance. Et je pense qu'en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas photo. Et cette ambiance qui fera de cette canne quelque chose de particulier. Mais aussi, elle peut s'appuyer sur un grand secteur d'activité qu'est l'agriculture. Nous sommes sans ignorer qu'elle est un grand producteur de cacao en Afrique et le développement d'un pays passe par l'agriculture. Pour cette édition, les Ivoiriens devront vraiment aller plus loin dans les crêpes pour pouvoir décrocher la troisième étoile étant donné qu'elle a un public vraiment exigeant. Sinon, les Camerounais ne feront qu'une bouchée de sur les réseaux sociaux. Là, c'est juste pour une blague. Maintenant, entrons dans le vif du sujet étant donné que je viens de faire un petit résumé sur le pays hôte et je ne peux vous parler des favoris ou alors des outsiders sans faire un petit résumé sur la qualification de cette canne. Et ceci pour dire quoi Tous ceux qui iront en Côte d'Ivoire méritent vraiment leur biais pour cette compétition. Le Cameroun a eu du mal à se qualifier. Il fallait vraiment la dernière journée pour pouvoir s'imposer face à cette équipe du Burundi qui a lâché prise à la seconde période. L'Algérie qui a fait carton plein et a suivi le Sénégal. Comme des gros supplis durant cette qualification, notamment le Gabon qui n'a pas pu se qualifier, le Togo, étant donné que le Togo a fait match nul face au Sénégal face durant cette période de qualification, coupe du monde. Et je pense que Durant, durant cette compétition, un géant va tomber et ça s'est prouvé ici au Cameroun. Lorsque l'Algérie n'a pas pu passer les phases de poule, lorsque elle n'a pas pu être meilleure troisième de sa poule. Donc ça peut être pareil en Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle je dis ceci, il n'y a vraiment pas de petite équipe. Et s'il faudrait vraiment passer cette phase de poule durant cette compétition, il faudrait vraiment gagner ce match. Parce que la dernière journée, euh, la deuxième journée, pardon, est comporte des grosses, grosses affiches. Ça veut dire que tu as espoir de pouvoir passer ces phases de poule. Tu dois à tout prix gagner ton premier match. Notamment, particulièrement le Cameroun. Étant donné que le Cameroun reçoit la Guinée, elle a intérêt à s'imposer ou alors elle a intérêt à faire plus de buts. Ça, c'est mon avis que je suis en train de vous donner. Et cette édition, bien sûr, il n'y a pas de novice. Il y a au moins une équipe ayant déjà fait euh, la compétition entre guillemets. C'est vrai qu'elle date des, des décennies et autres, mais qu'à cela, toutes les équipes présentes à l'heure actuelle ont déjà eu à participer euh, à, à une Coupe d'Afrique. Et toujours présent ici, nous avons le Cameroun, l'Égypte, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et j'en passe. Et comme à l'accoutumée, le pays organisateur jouera son premier match face à la Guinée-Bissau et s'en suivra d'autres matchs. Nous allons parler des phases de poule et je vais pas vous mentir tous ces équipes me font vraiment peur d'autres vont grand jouer avec leurs armes notamment l'individualité les blocs bas le collectif et ces équipes qui vont grand c'est ces équipes pardon qui jouent en bloc bas sans manquer de respect à une nation mettront en difficulté des équipes comme l'Égypte, le sénégal le cameroun l'algérie ou alors le nigeria voire même le ghana je ne parle pas du maroc ici pour la saint mozon que quoi cette équipe joue déjà en bloc bas. Ça s'est confirmé durant la Coupe du Monde. C'était une fois de plus, c'était ses armes. Et lorsqu'elle décide de déployer, et lorsqu'elle veut vraiment jouer, nous avons constaté face à la France, elle s'est fait barre. Vous avez dit que le contexte est différent, mais bon, je ne vais pas vraiment en discuter. Maintenant, en ce qui concerne le groupe A, nous avons la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau. Sur cette groupe-ci, le pays haut vraiment 
elle doit gérer la pression. Et nous savons tous que lorsque tu reçois et lorsque tu joues ton premier match, tu as une grosse pression sur les épaules. Elle a de l'effectif à sa disposition, mais nous savons tous que la Côte d'Ivoire, généralement, lorsqu'elle perd ses matchs, c'est que l'équipe n'est vraiment pas en elle soudée. Ça, c'est son seul bémol. Lorsque l'équipe est vraiment soudée, tout passe normalement. Nous avons vu, lorsqu'elle jouait en amical face euh, au Maroc, c'est vrai qu'elle a encaissé le but à la presque à la dernière minute, à la dernière minute si je peux le dire ainsi pour bonne mémoire. Mais qu'à cela ne tient, nous avons vu comment elle a tenu tête à un, à, comment dirait ça, un demi finaliste d'une coupe du monde. Quelque chose qui est vraiment très important. J'aurais aimé la voir jouer face au Mali, mais qu'à cela ne tienne. Comment dirait cela, pardon, la météo ou alors les conditions climatiques ont fait problème durant cette période-là. Donc pour moi, le favori de ce groupe, c'est la Côte d'Ivoire. Maintenant, suivra le Nigeria. Moi, particulièrement, le Nigeria a tous les ingrédients possibles pour faire une bonne sauce. Mais entre guillemets, si vous ne connaissez pas, ajouter, quantifier cela, laissez-moi vous dire, ça en suivra vraiment des pertes. Nous avons vu ici au Cameroun, elle a eu un tableau 9 sur 9 et en phase de poule, elle, elle s'est fait battre par une équipe vraiment moyenne. Mais Kassela ne tient également un pas favori de ce groupe. Et pour troisième, si je peux dire pour troisième, euh, comme on dirait pour euh, troisième meilleur parmi les quatre groupes. Moi, je dirais que la Guinée équatoriale qui a fait une sensation du côté du Cameroun, elle, elle peut faire partie de ces trois parmi, de ces repêchés entre guillemets. Oui, de ces repêchés, elle va suivre maintenant la Guinée-Bissau. Maintenant, le groupe B, nous avons l'Égypte, le Ghana, le Cap Vert, la Mozambique. Moi, particulièrement, l'Égypte, comme le Cameroun, ce sont les favoris. Peu importe leur position au classement FIFA, peu importe leur méforme et autres, il faudrait qu'on se dise l'évité par rapport à cela. L'Égypte et le Cameroun sont des favoris. Mais nous allons faire focus sur ce groupe, notamment l'Égypte et le Ghana et le Cap vers la Mozambique. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, il y a un géant qui risque de tomber. Moi, particulièrement dans ce groupe, je vois le Ghana tomber et je vois l'Égypte et le Cap vers passer cette phase de poule. Ça, c'est mon avis personnel que je suis en train de vous donner. Ça veut dire quoi Il n'y aura vraiment pas de meilleur troisième dans ce groupe. Groupe C, nous avons le Sénégal, le Cameroun, la Guinée et la Gambie. Ça, c'est le groupe de la mort. J'avais déjà fait une vidéo par rapport à cela. Le Sénégal qui va venir défendre son tigre. Ce n'est pas du tout évident de doubler un tigre. Notamment, nous avons le Cameroun qui a pu le faire, si je ne trompe pas, c'est en 2000-2002. Nous avons également l'Egypte. Est-ce que le Sénégal, euh, est-ce que le Sénégal peut euh, euh, doubler cet effectif, euh, doubler cette canne, malgré que l'effectif elle en a vraiment, il faudrait qu'on se dise sur tous les compartiments. Elle a une très bonne moyenne, notamment une moyenne sur 8 sur 10. Mais est-ce que cela va suffire pour pouvoir pour pouvoir remporter ce deuxième trophée, étant donné que par le passé, elle a eu des équipes plus revanchables, plus performantes que, que celles qu'elle a aujourd'hui. Mais quand cela ne tient, elle est placée favori, suivi du Cameroun, vu son statut entre guillemets, vu le nombre de participations et autres. Et sur ce groupe, moi particulièrement, il y aura également un, trois, un meilleur troisième entre guillemets. Ici, je vais penser directement pour la Gambie. Donc, pour le Cameroun, si elle veut vraiment faire mal, elle doit s'imposer face à la Guinée pour que la Guinée ne soit, vra... soit en difficulté entre guillemets. Ça, c'est mon approche par rapport à ce groupe C. Maintenant, par rapport à ce groupe D, une fois de plus, je vois deux équipes sans discuter. Je vois l'Algérie et le Burkina Faso. L'Algérie qui est revanche, qui va décider de venir prendre sa revanche et jusqu'à présent qui a fait une très bonne qualification du Coupe du Monde. Un, un très bon début de qualification du Coupe du Monde. Une très bonne qualification pour cette édition. Donc l'Algérie, le Burkina Faso qui monte en puissance mais qui n'arrive toujours pas à atteindre le sommet qui est toujours demi-finaliste depuis Trois ans d'affilée, quelque chose à ne pas négliger. Je ne vais pas manquer du respect à la Mauritanie et l'Angola, mais quand cela ne tient dans ce groupe, je vois tous l'Algérie et le Burkina Faso. Maintenant, en ce qui concerne le groupe D, ça c'est un groupe un peu relevé. Je ne parle pas de favoris ici, je parle ici également tous des outsiders. Nous avons ici la Tunisie, nous avons le Mali, l'Afrique du Sud et la Namibie. Voilà mes favoris de ce groupe. Voilà les, joueurs, euh, les équipes susceptibles de passer. Ça veut dire que quoi, nous avons un meilleur troisième dans ce groupe. Je ne vais pas choisir l'orgue, mais ce qui est sûr, la Tunisie, le Mari, l'Afrique du Sud peut se démarquer. Maintenant, dans le groupe F, nous avons le Maroc, le Congo, la Zambie, la Tanzanie. Le Maroc n'est pas 
à présenter. Tout le monde connaît son parcours à Coupe du Monde. Mais qu'à cela ne tienne, les conditions en Afrique sont vraiment très, très difficiles. Mais il y aura un coup de gueule qui se passe entre les Marocains et les Congolais. Donc les Congolais ont leur revanche à faire sur cette équipe. Étant donné que le Maroc a dû battre euh, le Congo lors de leur dernière qualification pour la Coupe du Monde. Vraiment sur un large score. Le Congo qui avait tenu à euh, match nul partout le Maroc chez eux. Mais ils se sont fait battre chez ces équipes, sur ces Marocains, sur un score, si je ne me trompe pas, c'était 4-1 ou 5-1. Mais bref, sur ce groupe-là, je vois trois équipes vraiment se démarquer. Nous avons le Maroc, nous avons le Congo et nous avons les Zambies. Donc voilà, mes quatre, voilà mes trois meilleurs troisièmes, comme je l'ai dit, nous avons peut-être la Zambie. Et sur le groupe E, je ne sais vraiment pas qui est meilleur troisième, mais nous avons un effectif là. Dans le, euh, dans le groupe C, je vois la Gambie comme meilleur troisième et dans le groupe A, je vois la Guinée équatoriale comme meilleur troisième. Maintenant, quel est vraiment mon favori sur cette compétition-ci En tant qu'analyste, en tant que commentateur, en tant que décrypteur, je ne vais pas vous mentir que mon dévolu va reposer sur l'Algérie. Je ne vais pas vous mentir, moi je vois l'Algérie en tant que favori durant cette compétition. Ça c'est mon avis, j'attends les vôtres dans les sens commentaires et mon outsider. Ici, c'est le Cameroun. Le Cameroun va se positionner ici en tant que outsider. Je vais miser sur une, une équipe, outsider Cameroun et favori l'Algérie. Et maintenant, la grosse, grosse surprise, elles peuvent, elles peuvent être deux équipes. C'est le Burkina Faso ou alors l'Afrique du Sud. Bref, les gars, ça, c'était un petit aperçu de ce qui va se dérouler durant cette compétition. Si vous avez aimé cette vidéo les gars, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao